നമസ്കാരം കൊറോണ വൈറസിന്റെ അടുത്ത പ്രഭവ കേന്ദ്രമായി മാറാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലമായാണ് ബ്രസീലിനെ വിലയിരുത്തുക രോഗബാധിതരുടെയും മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അൻപത്തി എട്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ബ്രസീലിൽ രോഗം ബാധിച്ചത് നാലായിരത്തി പതിനാറ് പേർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ദിനംപ്രതിയെ മരണസംഖ്യയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് വലിയ വർധനവ് തന്നെയാണ് സ്ഥിതി അതീവ ഗൗരവമായിട്ടും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കുന്നതിനുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ പ്രസിഡന്റ് ജെയിൻ ബോൾസനാരയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ സത്യം മാത്രമല്ല മെയ് മാസത്തിൽ ലോക്ക്ഡൌണിൽ അയവ് വരുത്തുന്ന തന്നെയാണ് ആ പ്രസിഡന്റ് ആലോചിക്കുന്നത് റിയോ ഡി ജനീറയിലും മറ്റ് നാല് പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെയും മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാർക്ക് അവരുടെ ആശുപത്രി സംവിധാനങ്ങൾ തകർച്ചയുടെ വക്കിലാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുക ഇതിനോടകം തന്നെ അത് നൽകി കഴിയുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ രോഗികളെ പ്രവേശിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധം ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞുമെന്നും അവർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു സെമിത്തേരികളിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ കുഴിമാടങ്ങൾ ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബ്രസീലിലെ മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്ന ഹൃദയഭേദകമായ കാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പുറത്തു വരികയും ആളുകളെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാര്യങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം കൈവിട്ടിട്ടും ബ്രസീൽ പ്രസിഡന്റ് ജെയിൻ ബോൾസാനോരയ്ക്ക് ഒരു കുരുക്കവുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഒരു നിസ്സാര രോഗം മാത്രമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ അകലങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിനുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ ഭരണകൂടം സ്വീകരിക്കാത്തതാണ് പ്രശ്നം ഇത്ര കണ്ട് രൂക്ഷമാക്കിയതെന്ന് ആരോഗ്യവിദഗ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് രാജ്യത്ത് കൂട്ടക്കുഴിമാടങ്ങൾ തയ്യാറാകുമ്പോഴും പ്രസിഡന്റിന്റെ സമീപത്തിന് ഒരു ഭയവുമില്ല മാത്രമല്ല മെയ് മാസത്തോടുകൂടി ലോക്ക്ഡൌണിൽ ഇളവ് വരുത്താനുള്ള ആലോചന അദ്ദേഹം നടന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാകുന്നു ഈ അടിയന്തര ഘട്ടത്തിലും കോവിഡ് ഒരു ചെറിയ രോഗമായും സാമൂഹ്യ അകലം പാലിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതുമായ തന്റെ മുൻകാല നിലപാടിന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ഉയർന്ന രോഗലക്ഷണം ഉള്ളവരും മാത്രം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്താൽ മതിയെന്നും അദ്ദേഹം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു ആമസോണിലെ പ്രധാന നഗരമായ മനാസിൽ കൂട്ട കുഴിമാടങ്ങൾ ഒരുക്കുവാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് അധികൃതർ എന്നിട്ടും പ്രസിഡന്റ് തന്റെ നിലപാട് ഉറച്ചു തന്നെ നിൽക്കുകയും യാതൊരു അയവ് വരുത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം ശരാശരി നൂറ് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടങ്ങളിൽ അടക്കം ചെയ്യുക സംസ്കാര സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇരുപതുകാരനായ ഡ്രൈവർ പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇടതടവില്ലാതെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇതിനാൽ തങ്ങളുടെ ഉടമ പുതിയൊരു വണ്ടി കൂടി ഈ സേവനത്തിനായി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും അൻപത്തി മൂവായിരം പേർ ഇതുവരെ ബ്രസീലിൽ രോഗബാധിതരായി എന്നാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രത്തിന്റെ കണക്കുകൂടൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുക മരണസംഖ്യ മൂവായിരത്തി അറുന്നൂറ് കടക്കുകയും ചെയ്തു വ്യാഴാഴ്ച മാത്രം മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പുതിയ കേസുകളും നാലായിരം മരണങ്ങളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തുവെന്നും വ്യക്തമാണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ രോഗികൾ ഒഴിഞ്ഞ ശേഷമേ പുതിയ രോഗികളെ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മരക്കാന ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നാനൂറ് ബെഡുകൾ ഒരുക്കി വരികയാണ് ഇരുന്നൂറ് ബെഡുകളും ഐ സി യു മുള്ള പുതിയ ആശുപത്രി സൗകര്യം റിയോയിൽ ഒരുക്കുന്നുമുണ്ട് ആളുകളെ കൊല്ലുന്ന ഗുരുതര വൈറസ് രോഗമാണിതെന്ന് ജനം ഇനിയും വിശ്വസിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രസിഡന്റ് ഈ നിലപാടാണ് ജനം കൊറോണയെ ഗൗരവമായി എടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് എന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്തുണ്ടാകുന്നു എന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ വാദങ്ങളെ തള്ളുന്ന നടപടിയാണ് പ്രസിഡന്റ് ബൽസാനവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് വൈറസിനെ തുരത്താനുള്ള കടുത്ത നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച ആരോഗ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസിഡന്റ് പുറത്താക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത